ஸ்டெப் பிரசன்டட் பை பொன் வாண்டட் டிடர்ஜென்ட் பவர்ட் பை சைபால் நன்றை செய் அதையும் இன்றை செய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு நல்ல விஷயத்தையுமே நம்ம தள்ளி போடாம போஸ்ட்போன் பண்ணாம அதை இன்னைக்கே இந்த நிமிஷமே ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பா நம்ம லைஃப் வந்து வெற்றிகரமா அமையும் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்து இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிப்பது நான் உங்கள் ஸ்வாதிஷ்டா இதே மாதிரி நம்ம எப்பவுமே ஆக்டிவா இருந்தோம்னா இந்த நாள் மட்டும் இல்லாம எல்லா நாளுமே இனிமையான நாளா மாறிடும் சோ உங்க எல்லாரையும் உங்களுடைய பேவரட் ஷோவான மார்னிங் கஃபேக்கு வரவேற்கும் நான் உங்கள் கண்மணி கண்மணி பொதுவா நம்ம வேலையை நம்ம ஒழுங்கா செஞ்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல ஆனா நம்ம வீடு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சு நம்ம வேலை எட போட்டா எப்படி இருக்கும் வீடு எப்படிங்கறத வச்சு எப்படி வேலை எட போட முடியும் என்ன சொல்ற நீ சரி பொதுவா நம்மளுக்கு எந்தெந்த ரீசன்னால நம்மளுக்கு வந்து வேலை விட்டு தூக்குவாங்க வேலை விட்டு தூக்குறதுக்கு ரீசன் கேட்டீங்கன்னா டெய்லி லேட்டா வர்றது அடிக்கடி லீவ் போடுறது நம்ம ஒர்க் எல்லாம் இன்கம்ப்ளீட்டா பண்றது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஊழல் பண்றது இதெல்லாம் பண்ணா வேலையில இருந்து அவசியம் தூக்கிடுவாங்க சரி ஓகே இப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து டாய்லெட்ஸ் இல்ல அப்படின்னா உன்ன வந்து வேலை விட்டு தூக்கிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் எனது வீட்டுல டாய்லெட் இல்லன்னா வேலையில இருந்து தூக்கிடுவாங்களா எந்த நாட்டுல நடக்குது இதெல்லாம் நம்ம நாட்டுலதான் நடக்குது அதுவும் வந்து மத்திய பிரதேசல ஒரு பஞ்சாயத்து நிர்வாகம் தான் இந்த மாதிரி ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க சரி எதுக்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு திட்டத்தை அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது மத்திய பிரதேஷ்ல வந்து இந்த திறந்தவெளி கழிப்பறை ஓப்பன் டாய்லெட் சிஸ்டம் வந்து முற்றிலும் அகற்றணும் கம்ப்ளீட்டா அபாலிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கறது தான் அவங்களோட நோக்கமே சோ இதை வந்து ஃபர்ஸ்டா வந்து ராய்சன் மாவட்டத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க பிளான் பண்ணிருக்காங்க சோ அதனால அக்டோபர் செகண்டுக்குள்ள எல்லா வீட்லயுமே வந்து கம்பல்சரி கழிப்பறை கட்டணும் கழிப்பறை இருக்கணும் அப்படிங்கறது தான் அவங்களோட திட்டமே ஏன் வந்து அக்டோபர் செகண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா காந்தியோட பிறந்தநாள் காந்தி ஜெயந்தி இல்லையா சோ அதனாலதான் அந்த டேட்ட பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க சூப்பரான பிளான் தான் நல்ல திட்டம் தான் ஆனா இதுக்கும் வேலைக்கும் என்ன சுவாதி சம்பந்தம் நம்ம ஆளுங்க வந்து சாதாரணமா இது செய் அது செய்யு சொன்னா யாருமே கேட்க மாட்டாங்களா சோ அதனால முக்கியமா வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் அக்டோபர் செகண்ட்குள்ள அவங்களோட வீட்டுல கழிப்பறை இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து வேலை போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே முக்கியமா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வேற ஸ்ட்ரிக்டான ரூல் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்றேன் சோ யாரும் இந்த ரூல் கீழ வருவாங்க இந்த லிஸ்ட் கீழ வருவாங்க அதாவது வார்டு மெம்பர்ஸ் கவுன்சிலர்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் சுகாதார ஊழியர்கள் அப்புறம் மத்திய உணவு திட்ட ஊழியர்கள் ஏகப்பட்ட பேர் இதுக்குள்ள வராங்க சூப்பர் சுவாதி கவர்மெண்ட் இப்ப கொண்டு வந்திருக்கிற திட்டங்கள்ல ரொம்ப வரவேற்க வேண்டிய ஒரு திட்டம் இது அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாம கிராம பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலும் நிறைய குழந்தைகளுக்கு எதனால நோய் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த திறந்த வெளி கழிப்பிடம் இருக்கிறதால தானா சோ அட்லீஸ்ட் இதை தவிர்க்கிறதுக்காகவாச்சு அங்க இருக்க அங்க டாய்லெட் இல்லாதவங்க எல்லாம் உடனடியா டாய்லெட் கட்டுறது நல்லதுதான் இல்லையா எக்ஸாக்ட்லி அண்ட் நம்ம இந்தியா வந்து கிளீன் இந்தியா ஆக்கிறதுக்காக மத்திய பிரதேஷ் எடுத்த இந்த இனிஷியேட்டிவ் வந்து கண்டிப்பா பாராட்ட வேண்டியது தான் சோ அடுத்ததா இப்ப மார்னிங் கஃபேல வர போறது யோகாசனம் அதை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் நேர்களே நான் கவிதா சத்யநாராயணன் கோஷப்பாவ யோகால இருந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற முத்ராஸ் அண்ட் பிராணாயம்ல இப்போ ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு முத்ராஸ் பார்க்க போறோம் அதாவது தியான் யோக முத்ரா தான் யோக முத்ரானா என்ன உங்க பாடியில எனர்ஜி ஃப்ளோ உங்களால உணர்ந்த முடிஞ்சா உங்களோட பாடியில நிறைய சக்ராஸ் நிறைய எனர்ஜிஸ் ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ பாடியில எப்பவுமே எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பாடியில இருந்து இன்னொரு பகுதி ஆஃப் த பாடிக்கு போறதுக்கும் வர்றதுக்கும் அது சீரா அமையிறதுக்கும் உங்க பாடியில அதை கரெக்டா ஆக்டிவேட் பண்ணி விடணும் அந்த மாதிரி ஆக்டிவேட் எப்படி பண்ணலாம் இப்போ உங்க கை இருக்கு இல்லையா இந்த கைய இப்போ லெஃப்ட் கை வந் பெண்களா இருந்தா லெஃப்ட் கையை எடுத்து உங்களோட ரைட் கைக்கு மேல வச்சு இந்த கட்டவிரல் இருக்கு இல்லையா கட்டவிரல் நுனிய வந்து டச் பண்றதுக்கு பாருங்க இதே ஆண்களா இருந்தா ரைட் கையை எடுத்துட்டு வந்து உங்களோட லெஃப்ட் கை மேல வச்சு கட்டவிரல் டு கட்டவிரல் ஜாயின் பண்ணிட்டு உங்க மார்பு பகுதி இங்க இருக்கு உங்களோட வயிறு இங்க இருக்கு இதுக்கு மிடில் ஒரு போர்ஷன் இருக்கு லிம்பைட்டிக் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க இந்த லிம்பைட்டிக் சிஸ்டம் இருக்கிற இடத்துல கரெக்டா இங்க மாதிரி டச் ஆக கூடாது ஒரு இன்ச் கேப் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி டச் பண்ணிட்டு வச்சு மூச்சு உள்ள வெளியே கண்ணை மூடி பண்ணும் போது ஒரு மாதிரி ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி லைட்டா அந்த மாதிரி குறு குறுன்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அந்த மாதிரி உங்களோட விரல ஃபீல் ஆக வைக்கும் அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகும் போது கண்டினியூஸா வச்சு அதே முத்ரால இருந்து நீங்க மூச்சு உள்ள வெளியே வாங்குங்க இந்த மாதிரி மூச்சு உள்ள வெளியே கண்ணை
ஆக்டிவேட் ஆகும்போது உங்கள் பாடியில் ஒரு புத்துணர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி எனர்ஜி கிடைக்கும் இந்த மாதிரி சம்மர் சீசன்ஸில் நிறையவே நீங்கள் டயர்ட் ஆகி விடுவீங்க ஆகிடும்போது உங்களோட பாடியே உங்களுக்கு எனர்ஜி கொடுத்தா ரிஃப்ரெஷ்ஷாக எப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த முத்ரா உங்கள் பாடியை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தியான் யோக முத்ரா பார்த்தீங்க இப்போ இன்னொரு முத்ரா நிறைய பேருக்கு தூக்கம் வராத பிரச்சனை நிறைய பேருக்கே இருக்குது இது மிடில் ஆஃப் த நைட்டில் நீங்கள் படுத்துட்டு எழுந்து திடீர்னு எழுந்துட்டிங்கன்னா திடீர்னு தூக்கம் வராது ஒரு மணி ரெண்டு மணி ஆனாலும் தூக்கம் வரல சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஏஜில் பார்க்குறது ரொம்ப கம்மி ரேர் ஆனால் வயசானவங்களுக்கு தூக்கம் ராத்திரி ரொம்பவே ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே இருக்குது தூக்கம் வராது ஏன்னா அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் அவளை இருக்கிறதுனால பாடி டயர்ட் ஆகாது பாடி டயர்ட் ஆனால் நீங்கள் படுக்கும்போது டக்குன்னு தூக்கம் வந்துடும் ஆனால் வயசானவங்களுக்கு பாடி அவ்வளோ வேலை இல்லாத பிரச்சனையில் என்ன ஆகுதுன்னா தூக்கம் வர்றதுக்கும் ரொம்பவே லேட் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு தூக்கம் ஒரு நல்லா வரணும் இல்லை மிடில் ஆஃப் த நைட்டில் நீங்கள் தூங்கும் போது திடீர்னு எழுந்துட்டீங்க அப்புறமா தூக்கம் வரல அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன உங்க லெப்ட் கைய எடுத்து அதே மாதிரிதான் உங்களோட <laughs> இதோட மிடில்ல வச்சுட்டு கண்ணை முடிக்கிட்டு மூச்சு உள்ள வெளியே மூச்சு உள்ள மூச்சு வெளியே மூச்சு உள்ள மூச்சு வெளியே அப்படி மெதுவாக பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தூக்கம் வரும் ஸோ ஸ்லோவாக நீங்கள் உங்கள் கையை ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் தூங்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் ஸ்லீப்பிங் டிசார்டருக்கான முத்ராஸ் பார்த்தீங்க ஸோ ஸ்லீப்பிங் டிசார்டர் இதுக்கு மட்டும் இல்லை நார்மலி என்ன ஆகுதுன்னா ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு கூட ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் தாண்டி போனால் ஸ்லீப்பிங் டிஸ் ஸ்லீப் வராது அதாவது தூக்கங்க ராத்திரி வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த சமயத்தில் இந்த முத்ரா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு கிளாஸ் சூடான பால் அதாவது வெது வெதுப்பான ஒரு பால் குடிச்சிட்டு நீங்கள் இந்த முத்ராவில் உட்காந்துக்கிட்டு நீங்கள் மூச்சு உள்ளே வெளியே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் படுக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல தூக்கம் வரும் ஏன்னா சூடான பால் உங்களோட உங்களோட பிரெயின்ல இருக்கிற ஒரு கெமிக்கலை ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடும் அந்த ஆக்டிவேட் பண்ணும் போது தூக்கம் தன்னால வர்றதுக்கு அது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த முத்ராவிலையும் உட்காந்துக்கிட்டு நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸ்லீப்பிங் பிரச்சனை அதாவது தூங்குற பிரச்சனையே உங்களுக்கு இருக்காது உங்களோட ஸ்லீப்பிங் டிசார்டருக்கான பிரச்சனை இன்னைக்கு பார்த்தீங்க உங்க பாடியை எனர்ஜியா வச்சுக்கிறதுக்கு தியான் யோக முத்ராவும் பாத்தீங்க நாளைக்கு இன்னொரு யோகா ஆசனாஸ் முத்ரா பிராணாயமோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம் கண்மணி நம்மளோட மனசு நம்மளோட உடம்பு நம்மளோட சுற்றுப்புறம் எல்லாமே வந்து கிளீனா இருந்தா தான் நம்ம நோய் நோடி இல்லாம ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைல லீட் பண்ண முடியும் எஸ் நம்மளுடைய சுற்றுப்புற சூழலை வந்து சரியா வச்சுக்கணும்னா அதுக்கு நம்மளுடைய இனிஷியேட்டிவ் மட்டும் இல்லாம அக்கம் பக்கத்துல இருக்கவங்களோட உதவியும் நமக்கு தேவைப்படும் பட் நம்மளுடைய மனசையும் உடம்பையும் நம்ம சரியா பாத்துக்கணும்னா அது நம்மளால மட்டும்தான் முடியும் அதுக்கு உங்க எல்லாருக்குமே கைடன்ஸ் தர்றதுக்கு தான் மார்னிங் கஃபே இருக்கு ஸோ மார்னிங் கஃபேல இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பத்தி தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் அதுக்கு மாதிரி ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இது உங்கள் மார்னிங் கஃபே Welcome back to Morning Cafe. Swathi, the first time you came to the first time, what do you think about the first time? என்னது ஒரு நாள் முதல்வரா என்ன சொல்ற கண்மணி அதாவது இது சட்டமன்றத்தில் நடந்த விஷயத்தை பத்தி நான் சொல்லல ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் நடந்திருக்கு அதை பத்தி தான் சொல்ல வந்தேன் பள்ளிக்கூடத்துல எப்படி ஒரு நாள் முதல்வர் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்துல சிங்பம் அப்படிங்கிற ஒரு மாவட்டம் இருக்கு அந்த மாவட்டத்துல இருக்கக்கூடிய ஊர் தான் தர்கு தர்குல இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளியில பிரியங்கா அப்படிங்கிற மாணவி ஒரு நாள் பிரின்சிபலா இருக்கா இது ஒரு நாள் பிரின்சிபலா ஆக்சுவலா எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு திட்டம் எதனால அப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய டாப் ஸ்டூடெண்ட் தான் பிரியங்கா டாப் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது படிப்புல மட்டும் இல்லாம மத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பழகிற விதத்திலுமே ரொம்ப நல்ல பொண்ணா இருந்திருக்கா இதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாசமும் அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பெஸ்ட் யாரு அப்படிங்கிற தேர்ந்தெடுத்து ஒரு நாள் முழுக்க அவங்க தான் பிரின்சிபலா இருப்பாங்களாம் சோ இந்த திட்டத்தை யாரு கொண்டு வந்தது இனிஷியலா யார் ஆரம்பிச்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய துணை ஆட்சியர் அதாவது சப் கலெக்டர் தான் ஆரம்பிச்சிருக்காரு இந்த திட்டத்தை கொண்டு வரதுல ரொம்ப ஆர்வமாவும் இருந்திருக்காரு அவரு எப்படி புதுசு புதுசா யோசிக்கிறாங்கல்ல ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி பண்றதுனால என்ன 
ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பெருசா பெனிஃபிட் இருக்க போது அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரையுமே ஊக்கப்படுத்துற வகையில இது இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம டீச்சர்ஸ்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அந்த பாண்டிங் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அப்படிங்கறத முக்கியமான காரணம் சரி ஓகே ஒரு நாள் முதல்வர் அப்படின்னு சொல்றேன் நீ பட் இதுல இருந்து அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் ஒன் டேல ஒரு பிரின்சிபலா இருந்து என்ன பண்ண முடியும் ஜஸ்ட் போய் பிரின்சிபல் சேர்ல தான் உட்கார முடியும்ல இல்ல ஆக்சுவலி அன்னைக்கு பிரியங்கா ஸ்கூலுக்கு வந்த உடனே ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய பிரின்சிபல் என்ன பண்ணிருக்காரு பிரியங்கா அவரே கூப்பிட்டு போய் அவருடைய சேர்ல உட்கார வச்சிருக்காரு ஜஸ்ட் சேர்ல உட்கார வச்சது மட்டும் இல்லாம அன்னைக்கு ஸ்கூல்ல நடந்த பிரேயரே பிரியங்கா தான் கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா பாத்துக்கோயே ஏய் சூப்பர் யா இந்த மாதிரி பாக்கும் போது மத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கணும்ல நம்மளும் வந்து அந்த சேர்ல உட்காரணும் நம்மளும் இந்த மாதிரி இருக்கணும்ங்கிற ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் டெவலப் ஆகும்ல எஸ் அதுதான் இந்த திட்டத்தோட நோக்கமே சோ மத்த மாணவர்கள் என்ன யோசிப்பாங்க இப்ப பிரியங்கா மாதிரி நம்மளும் நல்லா படிக்கணும் நம்மளும் குட் பிஹேவியர்ஸோட இருக்கணும் சோ தட் ஒரு நாள் நம்மளாலயும் ஒரு நாள் பிரின்சிபலா ஆக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட அவங்க நல்லா படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க மத்தவங்களோட நல்லா பழகும் ஆரம்பிப்பாங்க அதுதான் இந்த திட்டத்தோட ஒரு மிக முக்கியமான நோக்கமா இருக்கு சோ அன்னைக்கு பிரியங்கா ஒரு நாள் பிரின்சிபல் ஆன பிறகு ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அது எல்லாருமே ஆச்சரியப்பட வச்சிருக்கு அப்படியா என்னென்ன விஷயம் செஞ்சாங்க அதாவது அன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு வந்த உடனே ஜஸ்ட் பிரின்சிபல் சீட்ல உட்காந்தோமா போனோமா அப்படின்னு இல்லாம ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரூம்க்கா போய் என்ன நடக்குது கிளாஸ் ரூம்ல அப்படின்னு சொல்லி வாட்ச் பண்ணிருக்காங்க என்டையர் ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் ரூம்ஸ்க்கும் அவங்க வந்து ரவுண்ட்ஸ் மாதிரி போயிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஸ்கூல்ல கிச்சன் இருக்கும் அதாவது லன்ச் டைம்ல பசங்களுக்கு வந்து உணவு கொடுக்கறதுக்காக போய் சமைப்பாங்க இல்லையா அந்த ரூம்க்கு அவங்களே டைரக்டா போய் ஃபுட் எல்லாம் எப்படி சமைக்கிறாங்க எல்லாம் கிளீனா இருக்கா சமைச்சு முடிச்ச பிறகு ஃபுட்டை டேஸ்ட் பண்ணி பாத்துருக்காங்க இப்ப குழந்தைகளுக்கு இந்த ஃபுட் அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த ஃபுட் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே டேஸ்ட் பண்ணி பாத்துருக்காங்க சோ பிரியங்கா அப்படி செஞ்சது அங்க இருக்கக்கூடிய கரண்ட் பிரின்சிபல்க்கு வந்து இன்டைரக்டா சொல்லி கொடுத்த மாதிரி இருந்துச்சு அதாவது நீங்களும் இதெல்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு அங்க இருக்கக்கூடிய மத்த மாணவர்கள் எல்லாம் பேசிக்கிட்டாங்களா சூப்பர் இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்து நம்ம ஊர்லயும் வந்தா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷன் இருக்கும் சரி ஓகே இந்த அழகான நியூஸோட அடுத்ததா மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் பகுதி காத்துக்கிட்டு இருக்கு அதை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் நான் உங்க கார்த்திகா தினமும் நம்ம ஒரு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் டெக்னிக் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு ஜென்ரலா வந்து ஒரு கூட்டத்துல போறீங்க ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட் டி நகர் அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியாஸ்ல போயிட்டு இருக்கீங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களை வேணுமட்டே இடிக்கிறதுக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் கிளம்பி வருவாங்க இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்ல எப்படி அந்த இடிய அவாய்ட் பண்றது எப்படி நம்மளே நம்ம சேஃப்டி பண்ணிக்கிறது அப்படின்றது தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஐ ஹாவ் ஜுதி வித் மீ சோ இன்னைக்கு வந்துட்டு ஜுதியோட நம்ம இந்த டெக்னிக்ஸ பார்க்க போறோம் இதுல மொத்தம் நம்ம ஃபைவ் டெக்னிக்ஸ் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக் போறதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஜென்ரலா இடிக்கு வராங்க இந்த மிஸ்ஸிங் இங்க இருந்து லெஃப்ட் ரைட் இந்த பாடி மிஸ்ஸிங் ஜென்ரலா இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை தான் நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ண போறோம் ஸோ இப்போ வாக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இடிக்க வராங்க எஸ் தட்ஸ் இட் ஸோ இப்படி அவங்க வேணுமட்டே எவ்வளோ வேணுமட்டே இடிக்க வராங்க அப்படின்னாலும் அந்த அலர்ட்னஸ் உங்களுக்குள்ள இருந்தால் தான் இதை நீங்கள் பண்ண முடியும் ஸோ கம் நல்லா ஓகே ஸோ இந்த இந்த மூமெண்ட் தான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் ஸோ அவங்க இங்கே இடிக்க வராங்க அப்படின்ற போது அது நீங்கள் இப்போ வாட்ச் பண்ணுவீங்க ஜென்ரலாகவே நீங்கள் ஃபோனில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்க வரும்போது அப்படியே ஒரு மூமெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் பாட்டு உங்கள் வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அதை மிஸ் பண்ணிட்டு இது ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக் இது ரொம்ப ஈஸி எஃபெக்டிவான டெக்னிக் இப்போ இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் நார்மலாக தெரியாதவங்க இடிக்கிறதுல கூட நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டு போகிறது இருக்குது அதுவே வந்துட்டு ஒருத்தங்க இன்டென்ஷனாக இடிக்க வராங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் இப்படி போயிட்டு இங்கே ஒரு அட்டாக் ஸோ அவங்க இன்டென்ஷன்ஸ் வந்து தப்பாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்துட்டு உங்களை நீங்கள் சேஃப் கார்டும் பண்ணணும் அடுத்து அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் டிஃபெண்டும் பண்ணிட்டு எஸ்கேப் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் கேன் இங்கே மிஸ் பண்ணுறதோட சேர்த்து இங்கே அட்டாக் பண்ணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அப்படியே அட்டாக் பண்ணிட்டு எஸ்கேப் ஆகிட்டு உங்கள் வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இது ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக் இன்னும் மூணு டெக்
அது கொஞ்சம் ஹசார்டஸ் ஸோ அதை கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அவங்கள ஹர்ட் பண்ணுறது நம்ம இன்டென்ஷன் கிடையாது நம்மளை டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம இன்டென்ஷன் பட் இதுவே வந்து அவங்கவுங்க ஹைட் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க செஸ்டில் ஸ்ட்ரைட்டாக அட்டாக் ஆகும் ஸோ அது வந்துட்டு பிளாக் ஆகிடும் அந்த ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணும் அதுதான் நம்மளோட மெயின் எய்ம் ஸோ இது இன்னொரு டெக்னிக் இப்போ நம்ம அடுத்த டெக்னிக்கு போகலாம் ஜென்ரலாகவே வந்துட்டு இந்த பொசிஷன் இப்படி டைட் பண்ணி இருக்கிறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு இது தான் நம்ம இப்போ இந்த தேர்ட் டெக்னிக்கில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதாவது இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவங்க இடிக்க வராங்கன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ அவங்க லைக் இப்போ ஒரு டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் போதே நம்ம அலர்ட்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்துட்டு போகிறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க அங்கேருந்து இடிக்க வராங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் கரெக்டாக ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இதை யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதாவது அவங்க இப்போ வராங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் ஜஸ்ட் அப்படியே டேர்ன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் டைட் பண்ணியிருக்கீங்க டைட் பண்ணும்போது உங்களோட இந்த பார்ட் ஆஃப் தி எல்போஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவங்க அந்த ஃபோர்ஸில் இடிக்க வராங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்களே இடிச்சுப்பாங்க அவங்க இந்த பாட்டில் இடித்தா நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அவங்களுக்கு தான் ப்ராப்ளம் ஸோ அவங்களே அலர்ட்டாக வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு போகிறது அவங்களுக்கு பெஸ்ட் கரெக்டாக ஸோ இதை நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் கா எஸ் ஸோ இப்படி ஜஸ்ட் டேர்ன் பண்ணி நிற்கிறீங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ஒரு ஃபோன் வருது இப்படி டேர்ன் பண்ணி எடுக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி அப்படி இப்படி டேர்ன் பண்ணி நிற்கிறீங்க இப்படி டேர்ன் பண்ணி நிற்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியும் வந்துட்டு நீங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஒரு சில டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதுவும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சிம்பிளான டெக்னிக் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஒரு ஒரு விஷயமே வந்துட்டு எதுவுமே பண்ண முடியாது காம்ப்ளிகேட்டட் அப்படின்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் இப்படி கையை தூக்குறீங்க ஜஸ்ட் இப்படி இங்கே வைக்கிறீங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப சிம்பிளான டெக்னிக்ஸ் தான் ஆனால் இது உங்கள் லைஃப்பையும் சேவ் பண்ணுது உங்களை அந்த சுச்சுவேஷன்லையும் சேவ் பண்ணுது அப்படின்ற போது நீங்கள் கண்டிப்பாக தினமும் இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு டெக்னிக் எடுத்து தினமும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இன்னும் நெக்ஸ்ட் டெக்னிக்கு போகலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஜென்ரலாக வந்து நம்ம வந்து கை டெக்னிக்ஸ் வச்சு பார்த்தோம் இன்னொன்று வந்துட்டு இப்போ வராங்க டுவர்ட்ஸாக வராங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வராங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம கால் வச்சு ஜஸ்ட் இப்படி லைட்டாக அவங்க காலை தட்ட போகிறோம் அதுதான் இப்போ இந்த மூமெண்ட்டில் பார்க்க போகிறோம் ரெடி ஸோ இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக நடந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க எஸ் ஆனால் இந்த ஸ்டெப்பில் ஒரு முக்கியமாக நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இன்கேஸ் அவங்க ஸ்லிப்பரில் இல்லைன்னா அவங்க ஷூவில் தட்டி விட்டீங்க அப்படின்னா இது அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்காது உங்களுக்கு கூட சேர்ந்து ட்ரிப் ஆகிற சான்சஸ் இருக்குது ஸோ யூ ஹாவ் டு பி அலர்ட் இன் சச் ஏ வே தட் அவங்க வரும்போது கரெக்டாக அவங்க கால் தூக்குற நேரத்தில் அவங்க கால் கரெக்டாக இந்த பார்ட் ஆஃப் த டோஸ் அந்த காலை தட்டி விட்டவங்க மட்டும் தான் தட்டி விட்டீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த ஸ்டெப் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இதை தட்டி விடுறதோடு சேர்த்து கம் ஸோ இங்கே இப்படி ஃபால் ஆவாங்க ஸோ ஒன் வந்துட்டு அவங்க ஃபாலில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கம்மிக்க இங்கே தட்டுறதுல ஃபால் ஆகுறீங்க ஃபால் ஆகுறதுல வேணும்னா நீங்கள் அட்டாக்கும் பண்ணலாம் இன்கேஸ் அந்த இன்டென்ஷன்ஸ் ரொம்ப பேடாக இருந்துச்சு அப்படி நிஜமாகவே உங்களுக்கு லைஃப் சேவிங் சுச்சுவேஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அட்டாக் பண்ணிவிட்டு எஸ்கேப் ஆகலாம் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ நார்மல் மிஸ்ஸிங் அப்படி தான் ஜஸ்ட் மிஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரிப் பண்ணி நீங்கள் பார்த்து போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ தீஸ் ஆர் த சம் ஆஃப் த டெக்னிக்ஸ் இன்கேஸ் உங்களை இன்டென்ஷனாக ஒருத்தவங்க டேஷ் பண்ண வராங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சில டெக்னிக்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்களே நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் சில டெக்னிக்ஸோட உங்களை அடுத்த செஷனில் சந்திக்கிறேன் சைனிங் ஆஃப் கார்த்திகா பா பாய் நம்ம ஊரில் நல்ல திட்டங்கள் வந்தால் கண்டிப்பாக மக்கள் மத்தியிலையும் அந்த திட்டங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு ஸோ இதே மாதிரி எல்லா பள்ளிகள்லையுமே இப்படிப்பட்ட ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தால் நல்லா இருக்கும்ல எஸ் இதை பற்றி நம்ம சீரியஸாக நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி மார்னிங் கஃபில் வர போகிறது ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு மார்னிங் கஃபே கண்மணி நம்ம என்னதான் சேவ் ட்ரீ சேவ் ட்ரீஸ் நிறைய இடத்துல குரல் கொடுத்தாலும் இன்னும் நிறைய இடத்துல வந்து மரங்களை வெட்டிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இல்லையா ஆமா சுவாதி நம்ம வீடு கட்டணும் அப்படிங்கறதுக்காக பக்கத்து வீட்டுல இருக்க மரத்தை எல்லாம் வெட்ட சொல்றோம் அது மட்டும் இல்லாம டெய்லி பாத்தேன்னு வச்சுக்கோ எங்க டிவி கேபிள்ல வந்து உங்க மரம் வந்து இடிக்குது அப்புறம் ரோடு போறதுக்காக நாங்க மரத்தை வெட்ட போறோம் ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லி இருக்கிற மரங்கள் எல்லாம் நம்ம வெட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஆமா இந்த மாதிரி மோசமான கண்டிஷன்
மரத்தை வெட்டாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம அவரோட சொந்த செலவுல நாலு அரச மரத்தை வந்து வேரோட எடுத்து இன்னொரு இடத்துல போய் அதை பிளான் பண்ணிருக்காரு வாவ் சூப்பர் இல்ல சோ அந்த இடத்த வந்து பெருசாக்கின மாதிரி ஆச்சு அதே நேரத்துல மரங்களை வந்து காப்பாத்தின மாதிரி ஆச்சு ஆனா இந்த மாதிரியான செயலை செய்யணும்னு ஏன் மத்தவங்களுக்கு தோண மாட்டீங்க எல்லா ஒரு அலட்சியம் தான் ஒரு மரம் வெட்டினா என்ன ஆயிட போகுது அப்படிங்கிற ஒரு கேர்லெஸ்னஸ் தான் அதனாலதான் வந்து இப்போ நிறைய ஹைவேஸ் வந்து மரங்களோட நினைவிடமாவே மாறிடுச்சு ஆனா அப்படி செய்ய விடாம அதை தடுத்து மரங்கள் எல்லாமே காப்பாத்தின நம்ம விஜயவாடா எம்எல்ஏக்கு நம்ம மார்னிங் ஆஃப் சார்பா ஒரு சல்யூட் கொடுத்துடலாம் அதை தொடர்ந்து உங்க எல்லாருக்காகவும் அடுத்ததா பியூட்டி டிப்ஸ் காத்துட்டு இருக்கு அதை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் குட் மார்னிங் இன்னைக்கு நம்ம பேச போற டாபிக் வந்து டயபெட்டிக் பாப்புலேஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டாபிக்குங்க அதாவது டயபெட்டிக்ஸ்க்கு என்ன ஸ்கின் இஷ்யூஸ் வரலாம் இது எப்படி தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு பேச போற டாபிக் ஸோ ஸ்கின் அண்ட் டயபெட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இந்த கனெக்ஷன் அப்படின்னா ஸ்கின் என்றைக்குமே வந்து இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் இன்டர்னல் ப்ராப்ளம்ஸோட ஒரு ரிஃப்ளெக்டிங் மிரர் மாதிரி தான் ஸோ இன் உள்ள வந்து என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதுதான் வந்து நம்ம ஸ்கின் வந்து வெளியே காட்டுது சுகருமே வந்து ஒரு டய சுகர் பேஷண்ட்ஸோ டயபெட்டிக்ஸ்க்குமே இதுதான் சேம் இட் அப்ளைஸ் த சேம் ஸோ இந்த டயபெட்டிக் பாப்புலேஷனில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு தான் அது உங்களுக்கு நம்பர் ஒன் கிளைகோசலேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் அதாவது லாங் டேர்ம் டயபெட்டிக்ஸ்க்கு வந்து அந்த குளுக்கோஸ் ஸ்கின்னோட ஒரு எல்லா இமையிலையுமே வந்து சேர்ந்துருக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம ஆல் த டிஷ்யூஸில் வந்து அந்த குளுக்கோஸ் சேர்ந்து சேர்ந்து இருக்கும்போது அது பேர் தான் வந்து கிளைகோசலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த கிளைகோசலேஷன் ப்ராசஸ்னாலேயே நிறைய சேஞ்சஸ் டயபெட்டிக்ஸில் வரும் மோர் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டயபெட்டிக்காக இருந்தால் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கின் சேஞ்சஸ் வர ஆரம்பிக்கும் அண்ட் ரிவர்ஸ் பண்ணவும் முடியாது அது அதாவது ரொம்ப லாங் டேர்ம் டயபெட்டிக்ஸ்க்காக இருந்தால் செகண்ட் ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி அதாவது அந்த இம்யூனிட்டி ஆர் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து உங்களுக்கு டயபெட்டிக்ஸில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இதனால் பல வகையான இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் வரலாம் மூணாவது இஷ்யூ என்னென்னா உங்களுக்கு ரத்த குழா பிரச்சனை அதாவது டயபெட்டிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் த ஏஜ் ஆர் ஆஸ் த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து நீங்கள் டயபெட்டிக்காக இருக்கிற இயர்ஸ் லாங்கர் ஆக ஆக எண்ட் வெசல்ஸ் அதாவது வந்து கை கால் இதில் வந்து சின்ன சின்ன வெசல்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து உங்களுக்கு இட் வில் பிகம் நேரோ அதனால் அந்த பிளட் சப்ளை டு த பார்ட்ஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிடும் அதனால் வேஸ்குலார் காம்ப்ரமைஸ் ஆர் வேஸ்குலார் டீ அதாவது அந்த ரத்த சப்ளை வந்து அந்த இடத்துல குறைஞ்சி போயிடுது ஸோ இந்த மூணு இஷ்யூஸ்னால தான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டயபெட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ் வருதுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இம்யூனிட்டியை பார்ப்போம் நம்ம அதாவது ஒரு இம்யூனிட்டி வந்து ஸ்கின்ல கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது என்னெல்லாம் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கட்டி அதாவது நம்ம ஃபரங்கல் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹேரை சுற்றி இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன் இந்த ஃபரங்கல் இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸு பாயில்ஸ் சீல் கட்டிங்கை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வரது உண்டு இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீல் கட்டி அதிகமாக வந்துட்டே இருக்கு திருப்பி திருப்பி வந்துட்டே இருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் போகவே மாட்டேங்குதுங்கும் போது நம்ம ஒரு சுகர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நிறைய வாட்டி வந்து தட் இஸ் ஹவு வி ஃபைண்ட் அவுட் தட் தேர் டயபெட்டிக் அதுதான் ஃபஸ்ட் இண்டிகேஷனாக கூட சம்டைம்ஸ் இருக்கு உணவுகளில் இது தவிர வேறு என்னென்ன இன்ஃபெக்ஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கேண்டிடா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்கஸ் வந்து நமக்குள்ளேயே நம்ம கூடயே பிறந்து நம்ம கூடயே வந்து இருக்கிற ஒரு ஃபங்கஸ் ஸோ இந்த அதாவது அசூன் எஸ் வி கம் இன் டு திஸ் வேர்ல்ட் அந்த கேண்டிடாங்கிற ஃபங்கஸ் வந்து நம்ம மேலே நம்ம ஸ்கின்ல வந்துடும் அதாவது அந்த மதரோட பர்த் கினால் வழியாகவே வந்து வி டேக் தட் ஃபங்கஸ் அலாங் அண்ட் கம் அவுட் ஸோ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கேண்டிடாட ஃபங்கஸ் வந்து எப்பவுமே நம்ம ஸ்கின்லேயே இருக்கும் பட் எப்போ இது ஒரு பிரச்சனை கொடுக்குது அப்படின்னா எப்போ வந்து அந்த சுகர் கண்டென்ட் வந்து ஸ்கின்ல அதிகமாகுதோ அது லைக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் டயபெட்டிக் பாப்புலேஷன்ல இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த இம்யூனிட்டி காம்ப்ரமைஸ் ஆகுதோ அப்போ வந்து இது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு அதனால டயபெட்டிக்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாய்க்குள்ள வந்து வெள்ள வெள்ளையா வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிளேக்ஸ் மாதிரி உருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த பக்கல் மியூக்கோஸால நிறைய வந்து உங்களுக்கு அட அடையா வந்து ஒயிட் கலர்ல இருக்கும் ஸோ இது ஒரு வகையான ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இதுவே வந்து நெய்லையும் வரலாம் டயபெட்டிக்ஸ் கேன் ஹாவ் ஈஸி ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது கேண்டிடல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் த நெயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது தவிர வந்து தொடை இடுக்கிலையுமே வந்து அவர் எல்லாம் உடம்புல இருக்கிற இடுக்கு ஏரியாஸில் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இந்த கேண்டிடாங்கிற ஃபங்கஸ் வந்து உங்களுக்கு நிற
ஸோ அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் அந்த வைரஸோட ரெப்ளிகேஷன் நம்ம குறைக்க முடியும் ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் அது வந்து நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த நாட்டு வைத்தியம் அப்படின்ட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு அதாவது மண் எடுத்து தேக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க இமீடியட்லி உங்கள் டவுன்டாலஜிஸ்ட்டு போங்க இந்த வைரஸ் கிருமியை குறைக்கிறதுக்கு மெடிசன் கொடுத்த உடனே அது குறைஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பல இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து டயபெட்டிக்ஸ்க்கு வரதுங்க இது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலே வந்து அண்ட் சுகர் கண்ட்ரோல் வச்சுக்கும் போதே இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம ரிஸ்க் குறைச்சிக்கலாம் இதை தவிர வந்து வேஸ்குலர் காம்ப்ரமைஸ் அதாவது வந்து ரெண்டாவது பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு ரத்த குழாயிலேருந்து ரத்தம் கம்மியாக போகிறது இல்லையா ஸோ இதனால் என்ன பிரச்சனை வரும் டயபெட்டிக்ஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேங்கிரீன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வந்து டயபெட்டிக் ஃபுட் கேர் அதாவது டயபெட்டிக்ஸில் கால் கை அந்த எண்ட் விரல் இது எல்லாமே கண்டிப்பாக வந்து கவனிக்கக்கூடிய இடங்க சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ரத்த குழாய் அடைச்சி போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடம் ஒரு ஒரு பர்பிள் இல்லை பிளாக் கலராக மாற ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பிளாக் கலராக மாற ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் இமீடியட்டாக உங்கள் டாக்டர் அணுகிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் ஒரு கோல்ட் ஆகி டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு வார்மாக இல்லாமல் கோல்ட் ஆகி அந்த இடமே ஒரு பிளாக்கிஷாக இருக்குன்னு அந்த இடத்துல ரத்த சப்ளை இல்லைன்னு அர்த்தம் இமீடியட் ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் இல்லைன்னா தான் இதை அப்படியே விட்டுட்டா தான் ஆம்பியூட்டேஷன் அந்த விரலே எடுக்கிற மாதிரி சான்ஸ் வந்துடுறது கூட அந்த சான்ஸ் கூட ரிஸ்க் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ இது தவிர வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா அதை தான் வேறு என்ன டயபெட்டிக்ஸில் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வரும்னா சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெக்கில் வந்து கருப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும் எஸ்பெஷலி நம்ம இந்தியன் ஸ்கின் டைப்பில் எஸ்பெஷலி ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஓவர் வெயிட் இவங்களில் வந்து உங்களுக்கு ஈவன் சில்ட்ரன் கூட சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் வருவாங்க இந்த இடத்துல அந்த கருப்பு கழுத்து மாத்திரம் கருப்பாக இருக்குது டாக்டர் ஏதாவது பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு யூஸ்வலி நான் சொல்கிறது என்னென்னா அனாவசிய கிரீம்ஸ் இதெல்லாம் போடுறதுனால அதை ஒன்றும் கரெக்டாக போகிறது கிடையாது ஒரு ஃபைவ் டு டென் கிலோஸ் டிபெண்டிங் ஆன் அவங்க இடம் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அவங்க பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் ஒரு பிஎம்ஐ எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அவங்க வெயிட் குறைச்சாலே இந்த பிளாக் டிஷ்யூ எல்லாம் போயிடும் உங்களுக்கு இது பேர் அகேன்தோசிஸ் நைக்ரிகன்ஸ்னு சொல்கிறது அது மெயின்லி வந்து இன்சுலின் அதிகமாக சுரக்கிறதுனால வர ஒரு ஸ்கின் சேஞ்சு அதாவது டயபெட்டிக்ஸில் சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் வந்து ரொம்ப எக்ஸஸாக இருக்கும் சில பேருக்கு இன்சுலினே இல்லாமல் இருக்கும் சில பேருக்கு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதாவது இன்சுலின் ஹார்மோன் இருந்தாலுமே வந்து அவங்க டயபெட்டிக்காக இருந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது இன்சுலின்ங்கிறது க்ரோத் ஹார்மோன் ஸோ அதனால் வந்து இந்த பகுதி இந்த கருப்பு எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கழுத்தில் இருக்கிற கருப்பை வந்து கொடுக்கறது அந்த இன்சுலின்ங்கிற ஹார்மோன் தான் ஸோ டயபெட்டிக்ஸ்க்கு நிறைய இடத்துல இந்த முட்டி பகுதியில் இந்த கை ஃப்ளெக்ஷர்ஸில் அண்ட் கழுத்தில் இதில் எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு கருப்பு டிஷ்யூ ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அவங்க வெயிட் கெயின் பண்ணுறதுனாலையும் சுகர் கண்ட்ரோலில் வைக்கிறதுனாலையும் மாத்திரம் தான் இதை வந்து ட்ரீட் பண்ண முடியும் இது தவிர வேறு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிக் பாப்புலேஷனில் அவங்க ஸ்கின்னே வந்து மாய்ச்சர் கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்க அதாவது த ஸ்கின் வில் பி வெரி ட்ரை இந்த ட்ரை ஸ்கின் ஏன் ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் எப்போ ஒரு ஸ்கின் ட்ரையாக இருக்கும் அதில் ஈஸியாக வெடிப்பு வந்துடும் வெடிப்பு வந்துச்சுன்னா அது வழியாக இன்ஃபெக்ஷன் போகிற சான்ஸ் அதிகம் அதனாலே வந்து அவங்களுக்கு பல வகையான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து அட்மிஷன் பண்ணுற அளவுக்கு கூட வந்துடலாம் அண்ட் சம்டைம்ஸ் கால் எடுக்கிற அளவு கூட வந்துடலாம் ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் ஸ்கின் மாய்ச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இது வந்து ஓகே இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டோம் நம்ம இதுக்கு என்ன தீர்வு நம்பர் ஒன் பேசிக் டிக் டிப் ஃபார் ஆல் டயபெட்டிக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளிக்கும்போது ரொம்ப ஹாட் வாட்டரில் குளிக்காதீங்க எப்போவுமே வந்து வித விதான தண்ணியில் குளிங்க இல்லை கோல்டு வாட்டரில் இஸ் ஆல்சோ ஓகே பட் டோன்ட் யூஸ் வெரி ஹாட் வாட்டர் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் சென்சிட்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அதாலும் ஃபீலிங் சென்சேஷனே இருக்காது டயபெட்டிக்ஸ் சில பேருக்கு இந்த மாதிரி ஹாட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஒரு ஹாட் வாட்டரை யூஸ் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் ரொம்ப சூடு தண்ணியில் குளிக்கும்போது அந்த மாய்ச்சர் கண்டென்ட் ஸ்கின் வந்து வெளியே எடுத்துரும் ஸோ அதனால் எப்போவுமே வித விதம் தண்ணியில் குளிங்க மோர் தென் டென் மினிட்ஸ் பாத் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க கீப் யூர் பாத் டைம் வித் இன் டென் மினிட்ஸ் அண்ட் நீங்கள் குளிச்சுட்டு வெளியே வர டென் மினிட்ஸுங்கிறது கோல்டன் பீரியட் ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த மாய்ச்சர் இருக்கும்போதே குளிச்சுட்டு வெளியே போய் வரும்போது வெட்டாக இருக்கும்போதே அதுக்கு மேலே ஒரு மாய்ச்சரைசிங் க்ரீம் மெடிக்கேட்டட் மாய்ச்சரைசரை வந்து ஃபுல் பாடி அப்ளை பண்ணுறதுனால நல்ல வந்து மாய்ச்சரை உங்களுக்கு ஸ்கின்னில் ரீட்டைன் பண்ணிக்கலாம் இதனால் ஸ்கின்னில் வந்து எக்ஸிமா வெடிப்பு இதெல்லாம் வராமல் ஃபர்தர் ஆன் இன்ஃபெக்ஷன் சான்ஸும் குற
ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்கள் காலில் வந்து அதாவது அனாவசியமான வந்து உங்களுக்கு அந்த நீங்கள் அவர் நெக்லிஜென்ஸ்னால் வந்து ஒரு ஆம்பிடேஷன் பண்ணுற ஒரு சுச்சுவேஷனை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் யூ வில் ஆல்சோ அவாய்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் டு த ஃபுட் ஸோ டயபெட்டிக் ஃபுட் கேர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் வந்து எம்சிஆர் இல்லை எம்சிபி அதாவது மைக்ரோசெல்லோஸ் ரப்பர் இல்லை மைக்ரோசெல்லோஸ் பிளாஸ்டிக்ங்கிறது ஸ்பெஷலைஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஃபுட்வேர் அதை வந்து நீங்கள் போட்டுட்டும் போது உங்களுக்கு யூ கேன் ஆல்சோ ப்ரொடெக்ட் யுவர் ஃபுட் அகேன்ஸ்ட் வேரியஸ் இன்ஜுரிஸ் வீட்லேயும் சரி வெளியும் சரி கண்டிப்பாக ஃபுட்வேர் போட்டுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் டயபெட்டிக்ஸ்க்கு அண்ட் ஆப்வியஸ்லி வந்து ஸ்கின் கேர் பொறுத்த வரைக்கும் நான் மாய்ச்சரைசர் இஸ் ஆல்சோ எசென்ஷியல் இஃப் தெர் இஸ் அன் இன்ஃபெக்ஷன் எங்கேயாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது நெய்லையோ இல்லைனா வந்து ஒரு ஒரு பாயில் இருக்கோ இமீடியட்டாக உங்கள் டாக்டரை போய் பாருங்கள் அண்ட் லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வருது அப்படிங்கும் பொழுது இது வந்து உங்கள் சுகர் லெவல்ஸ் வந்து வித் இன் கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு அறிகுறியாக இருக்கலாம் ஸோ டயட் பைசுமே வந்து யூ ஷுட் டாக் டு யுர் டயபட்டாலஜிஸ்ட் அண்ட் மெயின்டைன் அ குட் டயட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் இஃப் சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வருது இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுங்கும் போது இமீடியட்டாக உங்கள் டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் சுகர் லெவலை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு மேக் ஷோர் தட் இட் இஸ் இந்த நார்மல் ரேஞ்ச் ஆர் வித் இன் கண்ட்ரோல் ஸோ வித் ஆல் தீஸ் ஸ்டெப்ஸ் ஐ ஹோப் ஆல் யூ டயபெட்டிக்ஸ் லீட் அ வெரி ஹெல்த்தி அண்ட் அ லாங் லைஃப் தேங்க் யூ கண்மணி இயற்கையோட ஒரு பெரிய அழகே மரம் தான் இல்லையா அது வந்து காத்துல ஆடும் போது பாக்குறதுக்கு அழகா மட்டும் இல்லாம நம்மளுக்கு ஒரு பியோர் ஆக்சிஜனும் கொடுக்குது இல்ல ஆமா சுவாதி நாமளும் ரொம்ப சுயநலமா நமக்காகவே எல்லா விஷயங்களையும் செஞ்சுக்காம மரம் மாதிரி பிறருக்காக உதவணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட இருந்தா நல்லா தான் இருக்கும் இதே மாதிரி இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பத்தி நம்ம மார்னிங் காஃபேல தொடர்ந்து பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இது உங்கள் மார்னிங் கஃபே வெல்கம் பேக் டு மார்னிங் கஃபே சுவாதி கண்ணும் கண்ணும் நோக்கியா சாங் கேட்கும் போதுலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே நோக்கியா போன் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் இல்ல கண்டிப்பா கண்மணி நோக்கியா போன் எப்படி மறக்க முடியும் அதுவும் அவங்களோட டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ மாடல் வந்து இப்ப கிடைச்சா கூட சூப்பரா இருக்கும் நிறைய பேர் ஆசைப்படுறாங்க ஒரு காலத்துல போன்னா அது நோக்கியா தான் அப்படின்னு இருந்துச்சு ஆனா அதுக்கப்புறமா ஆண்ட்ராய்ட் போன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நோக்கியா போன்ஸோட விற்பனை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாகி அதுக்கப்புறம் நோக்கியா கம்பெனியே மைக்ரோசாப்டோட மர்ஜ் ஆயிட்டாங்க இல்ல ஆமா ஆண்ட்ராய்ட் வந்து பீக்ல இருக்கும் போது அவங்க வந்து விண்டோஸ்ல வந்தது வந்து ஒரு பெரிய டிராபேக் அப்படின்னு அவங்களே சொல்றாங்க எஸ் எது எப்படியோ இப்போ நோக்கியா மறுபடியும் மார்க்கெட்க்கு வராங்க ஏய் வாவ் யார் ரீ என்ட்ரி கொடுக்குறாங்கனா அப்ப கண்டிப்பா பெருசா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எஸ் பழைய மாடल्स எல்லாமே வர போகுது பட் அப்படியே வர போறது கிடையாது அந்த பழைய மாடल्स லியே 4G அண்ட் வால் டெக்னாலஜியோட மறுபடியும் உருவாக்க போறாங்கலாம் ஓ ஓகே என்னென்ன மாடல்லாம் வர போகுது நோக்கியா 3310 நோக்கியா 3 நோக்கியா 5 நோக்கியா 6 னு பல மாடल्स மறுபடியும் ரீ என்ட்ரி கொடுக்க போகுது சோ இதெல்லாம் வந்து முதல்ல வந்து ஆன்லைன்ல வந்து இவங்க விற்பனை செய்ய போறது இல்லையா ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்ஸ்ல கொடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் பொறுமையா ஆன்லைன் மார்க்கெட்ஸ்க்கு கொண்டு வரும் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க ஓகே சூப்பரான நியூஸ் சொல்லிருக்க கண்டிப்பா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து இது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும் நினைக்கிறேன் சரி இந்த தகவலோட அடுத்ததா காஸ்டியூம் கலெக்ஷன்ஸ் என்ன இருக்குன்றது பாத்துட்டு வந்துடலாம் ஹாய் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு ஸ்டைல் ஒன் பாண்டி பஜார் டி நகர் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கோம் ரொம்ப கிராண்டியரா இதுலேயே கொஞ்சம் சிம்பிளா இன்னுமே வித்தியாசமா பழைய ஸ்டைல் புதுசா என்ன இவால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு இன்னைக்கு இது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்டா இருக்க போகுது இது வந்து எந்த ஸ்டிச்சுமே ஏர்லைன் ஸ்டிச் தான் இது பட் ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க நெட்ல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணும் வேற உள்ள வந்து வெளியிலையும் நெட்டு தான் உள்ளேயும் வந்து நெட்டு தான் மேபி ஹக்கோபா அண்ட் நெட்டு ரெண்டும் சேர்ந்து பண்ணும்போது இது இன்னுமே நம்ம பாடியோடைய ஃபிட்னஸ் எப்படியோ அதை ரொம்ப டிஃபைன் பண்ணி காமிக்கும் சின்ஸ் இதில் ரொம்ப காஜியஸ் ஒர்க் இருந்தாலும் பேட்ச் ஒர்க் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய ஷேப் எப்படியோ நம்மளுடைய சைஸ் எப்படியோ அப்படி தான் டிஃபைன் பண்ணும் ஏன்னா அந்த மெட்டீரியலுடைய அட்வான்டேஜ் ப்ளஸ் எல்லாமே அது தான் ஸோ இது ரொம்ப ஃபிட்டாக இருக்கவங்க ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்கவங்க இந்த மாதிரி கலர்ஸில் இந்த மாதிரி டிசைனில் எடுக்கலாம் எப்போவுமே நமக்கு வந்து நெட் ஆர் ஹக்கோபாலில் டிசைன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து லைனிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு அனாக்கலி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது மொத்தமாக ரெண்டு லேயர் ஆஃப் ஹக்கோபா அண்ட் நெட் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது அனதர் ப்ரிட்டி கலெக்ஷன் பட் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு ஓவர் கோட் மாதிரி இது
அதர் சைடு வந்து எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி ஃபினிஷ் இருக்கும் நமக்கு இது வந்து ஸ்டிச்சு போர்ஷன் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபினிஷ் பின்னாடியும் இருக்கும் எப்போவுமே இந்த மாதிரி அனார்கலியில் டப்பேட்டா சில்க்லேயோ இல்லை நம்ம ரா சில்க்லேயோ போடும்போது நல்ல புஸ்ஸுன்னு தெரியும்ல அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா பின்னாடி வந்து இவ்வளோ தூரம் ஷோல்டர்லேருந்து இங்கே வரைக்கும் நமக்கு ஒட்டி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு அந்த ஒரு ஃப்ளேர் ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த இடம் ஆக்வர்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ப்ளீட் வேர்ஷன் வச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ப்ராட் நெக் வச்சு ஸோ ஸ்லோவாக ஒரு ஒரு மைனஸும் அட்வான்டேஜாக ஒரு ப்ளஸ்ஸாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க ஆஸ் யூஷுவல் இதுக்கும் வந்து பேண்ட் அண்ட் ஷால் எல்லாமே உண்டு ஃபுல் கோல்டு த்ரெட் எம்ப்ராய்டரி அண்ட் குந்தன் ஸ்டோன் ஒர்க் நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து சிம்பிளாக கலெக்ஷன் எப்படி சொல்கிறதுனா இது வந்து நார்மல் ஜார்ஜெட் ஷிஃபான் இதில் இருக்குது பட் கீழே வந்து எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ரெடிமேட் லேஸ் தான் அதை வந்து இந்த பட்டி மேலே அட்டாச் பண்ணி நமக்கு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி கிடையாது பட் இங்கே வந்து ஹாஃப் பீட் அண்ட் த்ரெட் எம்ப்ராய்டரி ரெண்டுமே பண்ணியிருக்காங்க வெரி க்ளோஸ் எம்ப்ராய்டரி இன்ட்ரிகேட்டாக இருக்கும் ஒர்க்லாம் ஸோ ரொம்ப வந்து பார்த்து பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுன்றது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி சிம்பிளர் கலெக்ஷன் நெக்கில் ரொம்ப அழகாக ஒரு ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க ஹாஃப் ஷோல்டர் பேட்டர்ன் ஸோ இது மாதிரி சிம்பிள் கலெக்ஷனும் இருக்குது இந்த டிசைனும் வேண்டாம் இன்னுமே ரொம்ப சிம்பிளாக வேணும்னா த வெரி சிம்பிள்லேருந்து தி கிராண்ட் வரைக்கும் செல்வா கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ சிம்பிள் கலெக்ஷன்லாம் பார்த்தோம் இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகுது கிராண்ட் அண்ட் சிம்பிள் ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து யூஷுவல் அனார்கலி மாடல் எப்போவுமே கேண்டி பிங்க் அண்ட் பிரைட் ஆரஞ்ச் வைப்ரண்ட் ஆரஞ்ச் வந்து ஒரு காம்பினேஷன் அந்த மாதிரி அக்வா ப்ளூ அண்ட் இந்த க்ரீன் வந்து ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன் ரொம்ப ஃபேராக இருக்கவங்க இதை போட்டால் இன்னுமே ரொம்ப எலிவேட்டடாக இருப்பாங்க இதில் வந்து என்ன ப்ளஸ்னா ரொம்ப வெறும் கோல்டு ஒர்க் வச்சுருந்தாலும் இந்த கலருடைய அழகு நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஸோ அதனால் அவங்க சில்வர் த்ரெட் அண்ட் கோல்ட் த்ரெட் அதுலேயே கோல்ட் ஜம்கி அண்ட் பேர்ல் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப இன்ட்ரிகேட் ஒர்க் இல்லைனாலும் ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி அப்படிங்கிறது ரொம்ப நீட்டாக பண்ணியிருக்காங்க ஃபுல்லாக இவங்க வந்து மூணு போர்ஷனாக டிவைட் பண்ணி இதை எம்ப்ராய்ட் பண்ணியிருக்காங்க வேற நமக்கு கீழே இந்த சல்வாருடைய பட்டிலையும் கோல்டன் சில்வர் சரி இருக்கு டூப்ளிகேட் சரி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சிலருக்கு வந்து ரொம்பவும் எம்ப்ராய்டரி டிசைனோ இல்லைனா ஸ்டோன் ஒர்க்கோ பிடிக்காது பட் ஏதாவது ஒர்க் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எனக்கெலாம் சிக்கன் கறி ஒர்க் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுதான் ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ராய்டரிக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இது பட் த்ரெட்டு வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சல்வார் எடுத்திருக்கேன் இது ரொம்ப பழைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ஒர்க் பண்ண ஒரு சல்வார் இது நார்மல் மெட்டீரியல் இல்லாமல் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் பட் அதுலேயே இவங்க வந்து ஃப்ளாட் ஃபினிஷ்னு சொல்லுவோம் இது வந்து எந்த ஷேப்புமே டிஃபைன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இது வந்து ஒரு முகல் கோட்டில் வந்து ஒரு பீஸ் இது இப்படி இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் ஒர்க் பண்ணி உள்ளே வந்து ஃபுல்லாக நெட்டட் ரஃபுல் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எம்ப்ராய்டரிலேயே கொஞ்சம் கிராண்டான சல்வார் நெக்ஸ்ட் வந்து வெல்வெட் காம்பினேஷனில் இது சும்மா மாடலுக்காக தான் நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன் நத்திங் இவங்க தான் போடணும் அவங்க தான் போடணும்னு இல்லை டோட்டலி அன்சைஸ் நம்ம அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுற எல்லாருமே இந்த மாடல் போடலாம் பிகாஸ் இதில் வந்து ட்ரெஸ்ஸே நல்ல புஸ்ஸுன்னு இருக்கும் மேலேருந்து ஃபிட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஃப்ளேடாக இருக்கும் அண்ட் வேறு இது வந்து வெறும் நெட்டில் மட்டும் சிந்தட்டிக் ப்ரிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து எதுனாலையுமே எம்ப்ராய்ட் பண்ணியிருக்கவோ இல்லை அட்டாச் பண்ணியிருக்கவோ மாட்டாங்க பட் அதில் ஒரு ஃப்ளோரல் டிசைன் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து சாரீல இருந்தால் செல்ஃப் டிசைன் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி துணியில் இருந்தால் சிந்தட்டிக் ப்ரிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ கீழே மட்டும் வெல்வெட்டில் எம்ப்ராய்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கெல்லாம் வந்து நெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே மட்டும்தான் நம்ம கான்சென்ட்ரேட்டடாக இருப்போமே தவிர இங்கெல்லாம் ட்ரெஸ் மீதியெல்லாம் ட்ரெஸ் பார்த்துக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டி லேட் ஆஃப் நெட் ஸோ சிந்தட்டிக் ப்ரிண்ட் வித் வெல்வெட்டில் ஒரு டிசைன் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிளெயின் சிந்தட்டிக் ப்ரிண்டில் கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கவங்க ஸ்லிம்மாக இருக்கணும் கொஞ்சம் கிராண்டாக இருக்கணும்னா இந்த ப்ரிண்ட் வந்து நார்மலாக நம்ம பார்க்கும்போது இது தெரியவே தெரியாது பட் வேற லைட்லியோ இல்லை நம்ம வந்து நல்ல ஒரு
சிம்பிள் அண்ட் நீட் இது அனார்கலி ஸ்டிச்சில் டாப் இருக்கு பட் இதோடைய பேண்ட் வந்து நார்மல் ஜார்ஜெட்டில் பேரலல் பேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் இது ஃபுல் கவுன் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த பேரலல் ஃபினிஷ் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதுக்கு பார்க்கறதுக்கு ஸோ இவ்வளோ வைட் ரேஞ்சிங்கும் ஒரே நாளில் சொல்லி முடிக்க முடியாது இன்னும் கொஞ்சம் கலெக்ஷன்ஸ் நாளைக்கே உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஓல்டஸ்ட் கோல்டுன்னு சொல்கிற மாதிரி புதுசாக மார்க்கெட்டுக்கு எத்தனை பொருட்கள் வந்தாலும் பழைய பொருட்களை நம்ம எப்போவுமே மறக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணம் தான் நோக்கியா ஆமாம் கண்மணி பட் அவங்க திரும்ப ரீஎன்ட்ரி கொடுக்கும் போது அதுக்கான எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அதை அவங்க எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் சரி இப்போ அடுத்து தான் மார்னிங் கஃபேல வரப்போகிறது ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு மார்னிங் கஃபே கண்மணி ஒரு கல்யாணத்துக்கு நீ போனால் மொய் எப்படி செய்வேன் மொய் எப்படி செய்வேன் அப்படின்னு டக்கு கேட்டினா சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறேன் வச்சுக்கோ கண்டிப்பாக கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்துருவேன் இல்லை ஊர் பக்கம் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறேன் அட்டன் பண்ண போகிறேன்னா கண்டிப்பாக மொய் தான் ஏன்னா அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மொய் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க யாரெல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னு எழுதுறதுக்காகவே ஆட்கள் உட்காந்துருப்பாங்கல்ல பட் இப்போ மொய் வைக்கிறது கூட ஒரு ஹை டெக்னாலஜி வந்திருக்கு தெரியுமா ஆ நீ டிமானிட்டைசேஷன் அப்போ தேனியில் நடந்த அந்த கல்யாணத்தை பற்றி தானே பேசுகிற அதாவது அந்த ஸ்வைப்பிங் மிஷின் வச்சு மொய் வசூல் பண்ணாங்களே அதுதானே ஐயோ இது அது கிடையாது கண்மணி அதுக்கும் மேலே அதுக்கும் மேலேயா அப்படின்னு அப்போ வித்தியாசமான ட்ரிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி மதுரையில் வந்து மொய் டெக் அப்படின்ட்டு ஒரு நிறுவனமே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த நிறுவனத்துக்கு பயங்கர விளம்பரமெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது மாதிரி ஃபங்க்ஷன் நடக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு யாரெல்லாம் மொய் எழுதியிருக்காங்க எவ்வளோ எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட் சிஸ்டமில் வந்து அவங்க அப்டேட் பண்ணுறாங்களாம் அண்ட் அது வந்து அந்த வீட்டுக்காரங்களுக்கு வந்து ஒரு சீடியில கூட போட்டு கொடுத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இப்ப யாராவது வந்து கள்ள நோட்டு வைக்கிறாங்கன்னா அது கூட கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரேஸ் பண்றதுக்கு ஒரு மெஷின் எல்லாம் வச்சிருக்காங்களா இது பயங்கரமா வந்து அட்வர்டைஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஒரு ஒரு டெக்னாலஜியை பார்த்து அந்த மதுரை மக்களே வந்து வாய் அசந்து போயிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் நானும் கிட்டத்தட்ட இப்ப அவங்களை மாதிரி அசந்து போய் தான் உட்காந்துருக்கேன் மாற்றம் அப்பப்ப வரும் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா இப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றம் வரும் நானும் எதிர்பார்க்கவே இல்ல இந்த நல்ல மாற்றத்தோட அடுத்ததான் நம்ம எல்லாருமே சின்னஞ்சிறு உலகம் பகுதியை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் நேர்களே நச்சு பொருள் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதுவும் குறிப்பாக மன ரீதியான நச்சு பொருட்கள் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் நம்ம பேசினது ஏற்கனவே கார்ட்டூன்ஸ் பற்றி பேசணும் ரெண்டாவது நச்சு பொருள் மன ரீதியாக நம்மளை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடியது என்ன அப்படின்னா மெகா சீரியல் நான் வந்து மெகா சீரியல் பார்த்தீங்கன்னா முதல்லலாம் வந்து பழைய காலத்து வீட்டில் வெளியே தின்ன வச்சு கட்டுவாங்க தின்ன எதுக்கு கட்டினாங்க அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ளே வர வேண்டாத விஷயத்தெல்லாம் வெளியவே பேசி அனுப்பக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை உருவாக்கணும் குழந்தைங்கள வந்து தேவையில்லாத விஷயங்கள்லேருந்து பாதுகாக்கணுன்றதுக்காக தின்ன ஒரு ரொம்ப பெரிய யூஸ் இருந்துச்சு இப்போ தின்ன இல்லாமல் வீட்டு கட்டுறோம் மெகா சீரியல் மூலமாக குழந்தைங்களுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம சொல்லி கொடுத்துடணும் ஒரு மெகா சீரியல் நீங்கள் சாதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எல்லா சீரியலும் அப்படி இருக்குதுன்னு நான் சொல்லலை பட் நீங்கள் அதை கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் ஒரு பர்சன் ரொம்ப நல்லவங்களாகவும் இன்னொருத்தர் ரொம்ப மோசமானவங்களாகவும் ஃபஸ்ட்டு காட்டுறோம் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம எல்லாத்துக்குள்ளேயும் நல்லது கெட்டது இருக்குது எந்த ஒரு கட்டத்துலேயும் நல்லது நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் ஆனால் நம்ம ஒருத்தர் கெட்டவங்க நான் நல்லவங்க அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கும் போது எனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தப்பு தவறு குற்றம் நான் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன் அதே சமயத்தில் எனக்கு பிரச்சனைகள் இருந்தால் இன்னொருத்தரை வந்து நான் பழி இன்னொருத்தர் மேலே நான் பழி போடுறது வந்து பழக்கமாகிடும் இதனால் வந்து பர்சனாலிட்டிக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா இருபத்தி மணி நேரம் நம்ம யார் கூட இருந்தாலும் அது கண்டிப்பாக ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கும் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கும் ஒரு நாள் நம்மளால அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாம போகும் நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது எல்லா டைமும் நம்மளுக்கு கிடைக்காது ஒரு டைம் கிடைக்கும் ஒரு டைம் கிடைக்காது இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது தான் ஒரு குடும்பத்தை வந்து டெவலப் பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஆனால் நம்ம சீரியல்ஸில் பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்தால் கூட அது ஒரு பெரிய ஒரு நாலு நாள் வந்து அதையே இழுத்தடிச்சு அது வந்து விஷம் எடுக்கிற அளவுக்கு ஜெயிலுக்கு போகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து பெருசுப்படுத்திடுறோம் அப்போ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறோம் குழந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் உன்னால வந்து ஒரு குடும்பத்தை வந்து நார்மலாக நீ பார்க்க வேண்டாம் எப்போவுமே குடும்பம்னா தீராத பிரச்சனைகள் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம் வேடிக்கையாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஒரு நாள் நானும் ஒரு குழந்தையும் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ரெ
அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து குரூப்பாக நம்ம வந்து சொல்யூஷன் எடுக்கணும் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்க்கும்போது மன ரீதியாக இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வச்சு தான் என்ன ஆகுதுன்னே நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் மாறின உடனேவே குழந்தையோட ப்ரீதிங் நம்மளோட ப்ரீதிங் மாறிடுது மன அழுத்தத்துக்கு நம்ம ஆளாகணும் இந்த லெவல்லேருந்து நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஒரு தொடரும் அப்படின்னு போடும்போது ஒரு ரொம்ப அதிர்ச்சியான விஷயம் இங்கே நடக்குது இந்த அதிர்ச்சியான விஷயம் இங்கே நடக்கும்போது அதை பற்றியே அந்த குழந்தை நினச்சிக்கிட்டு தூக்கத்துக்கு போகும் தூங்க போகுது நம்மளுமே கிட்டத்தட்ட அதே டென்ஷனில் தான் போகிறோம் அப்போ நைட்டு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கெட்ட கனவோ இல்லை ரொம்ப ஹை டீப் கலரில் வந்து ட்ரீம்ஸ் இருக்கும் இது என்ன சொல்லுதுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் நம்ம பிரெயினில் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு சொல்லுது ஸோ இது வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் இந்த குழந்தை இதே ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் மன அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடிய ஹார்மோன் பிரெயினில் இருந்தது அப்படின்னா அவங்களால அமைதியாக இருக்க முடியாது எப்போவுமே ஆங்ஸைட்டி மாதிரி பிரச்சனைகளோ இல்லை அவங்க வந்து ஃபியர் பேஸ்ட் ஸ்டேட்லேயே இருப்பாங்க இதனால் வந்து லாங் டேர்ம் அவங்களுக்கு வந்து மன நோய்கள் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் சில்ட்ரனுக்கு மட்டும் இல்லை பெரியவங்களுக்கு கூட இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆண் பெண் அப்படிங்கிறது வந்து சில சில ஸ்பெசிஃபிக் ரோல்ஸ் கொடுத்துடணும் ஆண்கள் தான் இப்படி இருக்கலாம் பெண்கள் அடிக்கலாம்ிக்கூடிய <laughs> அதனால் வந்து இந்த சீரியலாக தொடர்ந்து பார்க்கக்கூடிய குழந்தைங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அதே கேரக்டராக மாறிடுவாங்க குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா இப்போல்லாம் வந்து ஸ்கூல்ஸில் பேசிக்கிற விஷயமே வேறு பழைய காலத்துலலாம் வந்து எங்கள் மாமா ஊர்லேருந்து வராங்க எனக்கு பென்சில் வாங்கிட்டு வருவாங்க சாக்லேட் வாங்கிட்டு வருவாங்கன்னு சொல்லி நம்ம நிஜ வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பற்றி பேசணும் சந்தோஷப்பட்டோம் நம்ம வந்து அதை வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க பிடி பீரியடில் கூட பார்த்திங்கன்னா சீரியலில் நடந்த கதையை தான் பேசிகிட்ருக்காங்க குடும்பத்தில் பார் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை பாரு இப்படிங்கிற வார்த்தைகள்லாம் வந்து அவங்க பேசுகிறாங்க நீங்கள் ஒரு வேடிக்கையாக நான் சொல்லணும் அப்படின்னா காப்பாற்றுங்க அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து நம்மலாம் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே தான் கற்றுக்கிட்டோம் இப்போ இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வயசு குழந்தையே கூட காப்பாற்றுங்க அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துது அப்படின்னா அது எங்கே கேட்டிருப்பாங்க ஸோ சீரியலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வார்த்தைகளும் வருது குழந்தைங்க அதை வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கிறாங்க தொடர்ந்து எங்கே இதில் பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னா ஒரு உலகம் அப்படின்னா அதில் எப்போவுமே பிரச்சனைகள் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸை வந்து நம்ம நச்சு பொருளாக வந்து இந்த சீரியல்ஸ் மூலமாக குழந்தைங்களுக்கு உங்களை எப்படி பாதிக்குதுன்றது ஒரு நிமிஷம் சிந்திச்சு பாருங்க பார்க்கவே கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லல ஆனா நீங்க பார்க்கக்கூடிய விஷயம் எப்படிப்பட்ட ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ் உங்க பிரெயின்ல கொடுக்குது அதுல இருந்து நல்லது கத்துக்க முடியுது அப்படின்னா நீங்க தாராளமா பார்க்கலாம் ஆனா அதனால வந்து உங்களால வந்து ஒரு ஹாப்பியான லைஃப் லீட் பண்ண முடியல சரியான கருத்துக்கள் உங்களால் கற்றுக்க முடியலன்னா அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் நச்சு பொருளாக தான் பார்க்கணும் கண்டிப்பாக உங்கள் சில்ட்ரனுக்கு அதை அலோவ் பண்ணாதீங்க நம்ம தொடர்ந்து நச்சு பொருட்கள் பற்றி இந்த வாரம் பேச போகிறோம் கண்டிப்பாக நாளைக்கு சந்திக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம மார்னிங் காஃபேல வந்த எல்லா தகவல்களையுமே கேட்டு நீங்க என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நாங்க நம்புறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மார்னிங் காஃபேல உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சுவாதிஷ்டா மற்றும் கண்மணி இது உங்கள் மார்னிங் காஃபே பிரசன்டெட் பை பொன் வண்டர் டிட்டர்ஜென்ட் பவர்ட் பை சைபால்